இதர பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான இடஒதுக்கீட்டில் கிரீமிலேகரே வரையறுப்பதில் வேளாண் மற்றும் மாத வருமானத்தை கணக்கிடக்கூடாது தற்போது பின்பற்றப்படும் கொள்கையையே தொடர வேண்டும் என வலியுறுத்தி பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் எழுதியுள்ளார் கடந்த மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி நடந்த பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வை எழுதாமல் விட்ட மாணவர்களுக்கு ஜூலை இருபத்தி ஏழாம் தேதி தேர்வு நடத்தப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இதற்கான ஹால் டிக்கெட்டை டபிள்யூ 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 டாட் டிஜிஇ டாட் டி என் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் என்ற இணையதளம் மூலம் இம்மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி முதல் பதினேழாம் தேதி வரை பெற்றுக் கொள்ளலாம் தங்களது ஸ்மார்ட் போன்களில் உள்ள பேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் டிக்டாக் ஜூம் உள்ளிட்ட எண்பத்தி ஒன்பது மொபைல் ஆப்களை நீக்க வீரர்களுக்கு இந்திய ராணுவம் அறிவுறுத்தியுள்ளது சமூக இடைவெளியான இரண்டரை அடி இடைவெளியை கடைபிடிக்காவிட்டால் ஆட்டோமேட்டிக் அலாரம் ஒலி எழுப்பி அங்கிருக்கும் நபர்களை எச்சரிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள ஐஆர்ஐஎஸ் கருவியை பயன்பாட்டுக்கு அறிமுகப்படுத்தியிருக்கும் திருவள்ளூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அரவிந்தனையும் மாவட்ட காவல்துறை நிர்வாகத்தையும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பாராட்டியுள்ளார் கோவை மாவட்டம் வால்பாறை அருகே உள்ள கருமுட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த பழங்குடியின மாணவி ஸ்ரீதேவி கேரளாவில் உள்ள பழங்குடியின உண்டு உறைவிட பள்ளியில் தங்கி பத்தாம் வகுப்பு படித்து தேர்வு எழுதினார் லாக்டவுன் காலத்தில் அவர் தேர்வு எழுத முடியாமல் தவித்தபோது அவருக்காக பிரத்யேகமாக ஒரு தனி பஸ்ஸை அனுப்பியது கேரள அரசு இதில் தொன்னூற்றைந்து சதவீத மதிப்பெண்ணுடன் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளார் சென்னை திருவற்றியூரில் உள்ள கிறிஸ்தவ தேவாலயத்தின் முன்பு முதியவர் அப்பாராவ் என்பவர் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்து கிடந்தார் வெயிலின் தாக்கத்தால் உயிரிழந்தாரா அல்லது வேறு காரணம் உள்ளதா என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சென்னை குன்றத்தூரில் கொரோனா காரணமாக நான்கு மாத வாடகை கொடுக்காமல் இருந்த அஜித் என்பவரிடம் வாடகையை வீட்டு உரிமையாளர் குணசேகரன் கேட்டுள்ளார் அப்போது இருவருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது இதில் ஆத்திரமடைந்த அஜித் உரிமையாளர் குணசேகரனை ஓட ஓட விரட்டி குத்திக் கொன்றார் அஜித்தை கைது செய்த போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ஜம்மு காஷ்மீரின் பாந்திபோரா மாவட்டத்தின் பாஜக தலைவர் வாசிம் அகமது பாரி அவரின் தந்தை பஷீர் அகமது சகோதரர் உமர் ஆகியோர் தங்களுக்கு சொந்தமான கடையில் இருந்தபோது மோட்டார் சைக்கிளில் வந்த தீவிரவாதிகள் சரமாரியாக சுட்டுவிட்டு தப்பிச் சென்றனர் உடனடியாக அங்கிருந்தவர்கள் விரைந்து அவர்களை மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர் இருப்பினும் சிகிச்சை பலனின்றி மூவரும் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் சென்னை மாநகராட்சி மேயராக இருந்தபோது பாலங்களுக்கான சிறப்பு அதிகாரி என்ற ஒரு புதிய பதவியை உருவாக்கி அதில் அவரின் நண்பர் ராஜா சங்கருக்கு வழங்கியது எப்படி என்று மாநகர முன்னாள் பொறுப்பு மேயர் கராத்தே தியாகராஜன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் அவரது இந்த நியமனம் தொடர்பாக எந்த அரசாணையோ அல்லது மன்ற ஒப்புதலோ கிடையாது மேயர் தலைமையிலான இரண்டு மன்ற உறுப்பினர்களை கொண்ட நியமன குழுவின் ஒப்புதலை மட்டும் பெற்று ராஜா சங்கரை நியமித்தனர் அவருக்கு மேயருக்கு இணையான அந்தஸ்தில் பொறுப்பு அளிக்கப்பட்டு அவரிடம் ஆணையர் துணை ஆணையர் உள்ளிட்ட அனைத்து அதிகாரிகளும் ஆலோசனை மற்றும் உத்தரவுகளை பெற வேண்டியிருந்தது என குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் மூச்சு திணறல் பிரச்சினை காரணமாக சென்னை அப்பர்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் அமைச்சருக்கு எடுக்கப்பட்ட கொரோனா பரிசோதனை முடிவு இன்னும் வரவில்லை இருப்பினும் தேவையான சிகிச்சைகளை மருத்துவர்கள் அளித்து வருகின்றனர் ஹரியானா மாநிலம் சோனிபட் மாவட்டத்துக்கு உட்பட்ட புடானா காவல் நிலையத்தில் சிறப்பு ஆய்வாளர் கப்தான் சிங் மற்றும் காவலர் ரவீந்தர் சிங் இருவரும் ரோந்து சென்றனர் அப்போது காரில் ரவுடிகள் கும்பல் மது அருந்துவதை பார்த்த இருவரும் அவர்களை அங்கிருந்து செல்லுமாறு எச்சரித்தனர் அப்போது ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தில் இருவரையும் ரவுடி கும்பல் கொலை செய்துவிட்டு தப்பிச் சென்றது பிரேத பரிசோதனையின் போது காவலர் ரவீந்தர் சிங் இடது கையில் சில எண்கள் எழுதப்பட்டு இருந்தது இதை வைத்து ஆய்வு செய்த போலீசார் அது ரவுடிகளின் கார் நம்பர் என்பதை கண்டறிந்து அந்த கும்பலைச் சேர்ந்த ஐந்து பேரை கைது செய்தனர் அப்போது ஏற்பட்ட மோதலில் ஒரு ரவுடி சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் இரந்தும் துப்பு கொடுத்த காவலர் ரவீந்தர் சிங்கின் பெயர் விருதுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது